அதுலேயே இந்த ரம்மி கேம தான் நம்ம குறிப்பிட்டு சொல்றாங்க இந்த ரம்மி விளையாட்டு விளையாடும் போது இழப்பு ஏற்படுறதுனால நிறைய பேர் உயிரிழக்கிறதுக்கான நிறைய பேர் சூசைட் பண்ணியிருக்காங்க தமிழகத்துல இப்போ சமீபத்துல இந்த போலீஸ் ரெக்கார்ட் படி பாத்தீங்கன்னா ரஃபா ஒரு நாற்பதுக்கும் மேற்பட்டவங்க வந்து இறந்து போயிருக்கதா தகவல் இருக்கு ஆன்லைன் இந்த ஜங்லி ரம்மின்னு சொல்லி ஒரு இதுல வந்து ஆட்ல நடிகர் சரத்குமார் விளம்பரத்துல வராரு அவரு இன்டர்வியூ கொடுக்கும் போது சொல்றாரு அது எப்படி அவங்களுக்கு வேணும்னா ப்ரொசீட் பண்ணும் வேணா ஒதுக்கிக்க வேண்டியதானே அது எப்படி அவ்வளவு பண்ண மாட்டாங்க ஒரு தடங்கலை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க சீமானா இருக்கட்டும் திருமாவளவன் அன்புமணியா இருக்கட்டும் நிறைய பேர் சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னன்னா டிஎன்பிஎஸ்சி ல தேர்வு செய்யப்படக்கூடிய அந்த ஆஸ்பிரன்ஸ் எல்லாமே தமிழர்களா இருக்கணும் வேற மாநிலத்தவர்களை உள்ள கொண்டு வராதீங்கன்னு சொல்லி ஒரு சில விஷயங்களை சொல்றாங்க ஆன்லைன் ரம்மி கேமா இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி நிறைய அந்த கேம்ஸ்ல இருக்கக்கூடியவங்க நிறைய பேர் அஞ்சாம் தேதி போய் கவர்னர் தனியா சந்திச்சு ஏதோ மனு குடிச்சுட்டு வந்திருக்காங்க இதோட டீடைல்ஸ் எதுவும் வெளியில சொல்லப்படல ஆன்லைன் ரம்மிக்கு வந்து ஆதரவு தெரிவிக்கிறோம் ஆதரவா இல்ல என்ன சொல்ல வந்தாங்கன்னா வெளியில அவங்களும் வெளியில வந்து சொல்லல நாங்க அதை பத்தி பேசணும்னு ஒரு வார்த்தை உங்களுக்கு தெரியும் பாண்டிச்சேரியோட சீஃப் மினிஸ்டர் ரங்கசாமியே என்ன சொல்றாரு எங்க கைகள் கட்டப்பட்டதுன்ற மாதிரியான ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருக்காரு ஒருவேளை சார் இது அமெரிக்கா அந்த மாதிரி ஆயிருமா சார் பிரசிடென்ட் தான் பெருசு பிரதமர் பெருசு இல்லை நம்ம இங்கே இந்தியாலேயும் வந்து பிரசிடென்ட் அப்படின்ற வந்து ஆனா அதிமுக ஆட்சியில் இருந்தப்போ தான் அச்சாரம் போடப்பட்டது அப்படின்ற ஒரு விஷயம் உண்மைதான் இந்த நீட்டு இது கூட பாத்தீங்கன்னா அவங்க தான் போட்டாங்க அப்படி பண்ணும் போது அப்படி நீங்க வந்து இந்த கட்சியை ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு அதிமுக கட்சியாவே வைக்க முடியல பிஜேபி கட்சியா மாறிடும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டு அதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓபிஎஸுக்கு பிரைமரியா ஒரு விஷயம் தான் இருந்தது என்ன இருந்ததுன்னா அவங்க பையனை சென்ட்ரல் மினிஸ்டர் ஆகணும்மக்கள் நலனுக்காக கடைசியா கொண்டு வந்தோம் இந்த லூ போல எல்லாம் நாங்க சீல் பண்ணி கரெக்டா கொண்டு வந்து மக்களுக்காக பண்ணோம்னு சொல்லும் போது என்ன ஆகும் இவங்களும் கெயின் ஆவாங்க இவங்களும் கெயின் ஆவாங்க மக்கள் வந்து நல்லா இருக்கணும் இதனால யாரும் சாகக்கூடாதுன்றதுதான் நம்முடைய நடக்காது கண்டிப்பா வரும் அதுவும் குறிப்பா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு மிடிலுக்குள்ள வந்துடும் ஏன்னா ரெட்ரோலுக்ஸ் நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில் நம்முடன் இணைந்திருப்பது மூத்த பத்திரிகையாளர் செல்வராஜ் அவர்கள் வணக்கம் சார் வணக்கம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சார் ஆன்லைன் ரம்மி விளையாட்டினால பல பேர் வந்து உயிரிழந்துட்டு இருக்காங்க இதோட மசோதாவுக்கு வந்து இன்னும் ஒப்புதல் தராமல் வந்து நம்முடைய கவர்னர் ஆர் என் ரவி வந்து இழுத்தடிக்கப்படுகிறார் அதுக்கு பல குற்றச்சாட்டுகள் இன்றைக்கி வந்துட்டுருக்கு பல ஆயிரம் கோடி வருமான வரி பல ஆயிரம் கோடி வரி வந்து இதனால் வருது அதனால் இதை வந்து தடை செய்ய மாட்டுறாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு குற்றச்சாட்டு இருக்கு அதை பத்தி எங்களுக்கு கொஞ்சம் சொல்லுது ஆக்சுவலா ஆன்லைன் கேம் வந்து ரெண்டு விஷயமா பார்க்கணும் இப்போ குறிப்பா வந்து இப்போ ஆன்லைன் கேம்ஸ்ன்னு நம்ம பார்க்குறோம் அதுலேயே இந்த ரம்மி கேம் தான் நம்ம குறிப்பிட்டு சொல்றாங்க இந்த ரம்மி விளையாட்டு விளையாடும் போது இதுல வந்து நிறைய பேர் வந்து பண பணம் அதுல வந்து இழப்பு ஏற்படுறதுனால நிறைய பேர் உயிரிழக்கிறதுக்கான நிறைய பேர் சூசைட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ தமிழகத்தில் இப்போ சமீபத்தில் இந்த போலீஸ் ரெக்கார்ட் படி பார்த்தீங்கன்னா ரஃபாக ஒரு நாற்பதுக்கும் மேற்பட்டவங்க வந்து இறந்து போயிருக்கதா தகவல் இருக்குது இதில் வந்து தமிழக அரசு என்ன சொல்ல வராங்கன்னா இதில் இந்த இதுக்கு தனியாக ஒரு ஒரு சட்ட மசோதாவை தயார் பண்ணுறாங்க அதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஜெய்பீம் படத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்க ஒரு ஜஸ்டிஸ் இப்போ சந்துருன்னு சொல்லி ஒரு கேரக்டர் அவங்க தான் வந்து ஜெய்பீம் படத்தில் அப்புறம் பின்னால் அவர் தான் வந்து லாயராக இருந்தவர் ஜஸ்டிஸ் ஆனாங்க 
அவங்க சந்துரு ரிட்டையர்ட் ஜட்ஜை தான் அப்பாயின் பண்ணி இதோ இதுக்குண்டான சாத்தியக்கூறுகள் எல்லாம் பரிசீலனை பண்ணி அவங்க ஒரு மசோதாவை ரெடி பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க அவங்களும் அதை ரெடி பண்ணி கொடுத்து அந்த மசோதா இம்மிடியட்டாக ஒரு முழுக்க வந்து அது மூலமாக எடுத்து ஃபுல்லாக என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு மசோதாவை ரெடி பண்ணி அதை சட்ட மசோதாவாக அந்த வரைவு மசோதாவை ஆளுநர் அவர்கள்ட்ட கொண்டு போய் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த அவங்க கொண்டு போய் கொடுத்ததுக்கு பிறகு அந்த கொடுக்கப்பட்டது நவம்பர் மாதம் இது எல்லாமே ரெடி பண்ணி கொண்டு போய் கொடுத்தாச்சு ஆனால் அதில் ஒரு சில கேள்விகள் அவர் வந்து கொரிஸ் மாதிரி சில இது சந்தேகங்கள் எல்லாம் கேட்டார் அந்த சந்தேகங்களும் உடனே அவங்க அதுக்கான லீகல் டீமும் சரி அந்த அதை ஏற்கனவே அந்த மசோதா வரைவு மசோதா ரெடி பண்ணவங்களும் அதுக்கான விளக்கங்கள்லாம் கொடுத்து அவங்க விளக்கம் உடனடியாக கவர்னருக்கும் அளிக்கப்பட்டது இல்லை சார் என்னென்னா விளக்கம் வந்து கவர்னர் கேட்குறாரு அப்படின்னா இது வந்து பல பேர் இது வந்து ஒரு ரம்மி இது ஒரு சூதாட்டம் சூதாட்டம்ன்றது வந்து நம்ம ஊரில் பேன் பண்ணப்பட்ட ஒரு விஷயம் அது ஆன்லைனில் வந்து இருக்குது இன்னமும் வந்து அதுக்கு பல அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ்லாம் போயிட்ருக்கு ஆனால் இதனால் நிறையா காசு இழக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் உயிரும் போகுது அப்படின்னும் போது இதில் என்ன விளக்கம் கேட்க இருக்குது நிறையா விஷயங்கள் சொல்லியிருப்பாங்க ஆல்ரெடி அது அது வந்து இல்லை இது இழுத்தடிக்கணும் அப்படின்றது காமெடி அவர் பண்ணுறாங்க அதுதான் அதாவது கவர்னரை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஆஸ் பர் த கான்ஸ்டியூஷன் வந்து கவர்னர் இவ்வளோ நாளைக்குள்ளே இந்த ஒரு ஒரு ம ஒரு அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த மசோதாவோ இந்த மாதிரியான ஒரு சில ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் கேபினெட்டு முடிவு பண்ணி இந்த கேபினெட்டோட ஒப்புதலில் முடிவான அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் கொண்டு போய் அவங்ககிட்ட சப்மிட் பண்ணும்போது இத்தனை நாளைக்குள்ளே நீங்கள் கொடுக்கணும் அப்படின்ற எந்த ஒரு வரைமுறையும் கிடையாது அது மாதிரி இல்லை சட்டப்படி கிடையாது ஆனாலும் மணிப்பூர் அசம்பிளி ஒரு இதில் வந்து நாரிமன் சொல்லி சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜு அவங்க அந்த வழக்கை விசாரிக்கும் போது ஒரு விஷயத்தை சொல்லியிருந்தாங்க அந்த மணிப்பூர் அசம்பிளி ரிலேட்டடான ஒரு வழக்கு விசாரணை அப்போது சொன்ன தகவல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு எந்த ஒரு கால நிர்ணயமும் இல்லைன்னாலும் கூட மூணு மாதத்துக்குள்ளே இந்த ஒரு ஒரு விஷயம் அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது ஆளுநருக்கு கொடுக்கப்பட்டதுன்னா அந்த விஷயங்களை உடனடியாக சரி இல்லை இல்லை அப்படின்னு அவங்க ரிப்ளை பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் இன்றைக்கு வரைக்கும் அந்த மசோதா அந்த எந்த விஷயமா அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த விஷயத்துக்கு அதுக்கு காலக்கெடு எதுவுமே நிர்ணயம் பண்ணலை அது இது வரைக்கும் எதுவுமே கிடையாது அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் ராஜீவ்காந்தி கொலையாளிகள் அவங்க எட்டு பேரும் உள்ளே இருக்கும்போது கூட அவங்களுக்கு அவங்க அவங்களுக்கு வந்து வெளியில் விடலா விடலாமா விடக்கூடாதான்ற ஒரு ஒரு கருணையை அங்கே பெட்டிஷன் ரெமிஷன் பெட்டிஷன் போடும்போது அந்த விஷயம் வந்து கவர்மெண்ட்டே கேபினெட்டே பாஸ் பண்ணி கவர்னர்கிட்ட கொடுத்தும் அந்த இதில் எந்த முடிவும் எடுக்காமல் பல வருடங்களாக கிடப்பில் போடப்பட்டது அதுக்கப்புறம் வேறு வழியே இல்லாமல் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு இவங்க அப்பீல் போட மாதிரியான ஒரு சூழல் தமிழக அரசு சார்பிலேயே போட்டு இந்த மாதிரி போகக்கூடிய ஒரு சூழல் தான் ஏற்பட்டுச்சு அதே மாதிரி இந்த விஷயத்திலையும் அதாவது என்ன அப்படின்னா ஒரு விஷயம் என்ன குற்றச்சாட்டு சொல்லப்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மத்திய அரசியல் இருக்கக்கூடிய பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆட்சியில் இல்லாத மாநிலங்களில் குறிப்பாக அவங்க என்னென்ன மசோதாக்கள் கொடுக்கப்பட்டுறாங்க கொடுக்குறாங்களோ அந்தந்த கவர்னர்களுக்கு அது எல்லாமே வந்து அந்த அளவுக்கு சீரியஸாக எடுத்து பண்ணுறதில்ல அதை வந்து ரொம்ப கிடப்பில் போடுறாங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயம்தான் வந்து புகாராக சொல்லப்பட்டிருக்கு ஈவன் தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழகத்தில் இந்த மசோதா வந்து நவம்பர் மாதம் ஆளுநர்கிட்ட கொடுத்து அவங்க அதில் எந்த ஒரு முடிவும் எடுக்காமல் அதில் வந்து எல ஒரு சில குறிஸ் கேட்டாங்கன்னு சொல்லியிருந்தேன்ல அதை திமுகவோட மாநிலங்களவை ஒரு எம்பி வில்சன் அவர்கள் சொல்லும்போது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இரலவன் கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது கேள் அவங்க கேட்கக்கூடிய கேள்விகள் ஆளுநர் வந்து கான்ஸ்டியூஷன் படி என்ன டவுட்டை கேட்குறாங்களோ அதை கிளாரிஃபை பண்ணலாம் அவங்க கேட்கக்கூடிய கேள்விகளே வந்து ரொம்ப இரலவெண்ட்டான கேள்விகள் தான் கேட்குறாங்க இருந்தாலும் நாங்கள் அதை கிளாரிஃபை பண்ணியிருக்கோம் அப்பையும் அவங்க எந்த விதமான ஒரு முடிவும் எடுக்காதனால வேறு வழியே இல்லாமல் திமுகவோட அவங்க எம்பிஏ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தனிநபர் மசோதாவை பார்லிமெண்ட்டில் கொண்டு போய் அவங்க சப்மிட் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கான இப்போது தீம் பாஜக ஆளும் மாநிலங்களில் இது மாதிரி ஒரு பிரச்சனை நடந்துருச்சு அங்கே இந்த மாதிரியான ஒரு மசோதா நிறைவேற்றுறாங்க 
கண்டிப்பாக அதுக்கு ஒப்புதல் இருந்திருப்பாங்கள்ல ஆமாம் அது மாதிரி யாரும் போகலையே அப்போ இந்த அதுக்கு என்னென்னா அதுக்கு காரணம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆன்லைன் கேம் விளையாடுறவங்களுக்கு அதில் வந்து அதான் ரெண்டு விஷயம் அது அந்த இதுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயத்தை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் சஞ்சீப் பானர்ஜி அப்படின்னும் செந்தில்குமார் அப்படின்னு சொல்லி இரு நபர் அந்த பெஞ்சு அவர் மு சீஃப் ஜஸ்டிஸாக இருந்தாங்க தமிழக இதில் ஹைகோர்ட்டில் அவங்க கிட்ட விசாரணை வரும்போது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னுல போன வருஷம் வரும்போது அதாவது கேம் ஆஃப் ஸ்கில்ஸ்னு ஒரு விஷயத்த கொண்டு போகிறாங்க அதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக விஸ்வநாதன் ஆனந்தும் உமர் ஷெரீஃபும் இந்த மாதிரி நிறைய பேரை சொல்கிறாங்க ஒரு எடுத்துக்காட்டாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வர்ச்சுவல் கேமில் விளையாடுறதுனால தான் அவங்களுக்கு அவங்களோட ஸ்கில்ஸ் இன்னும் வந்து ஹார்னஸ் ஆகுது ரொம்ப அவங்கள இன்னும் ஸ்கில்லை டெவலப் பண்ணிக்க முடியும் அதனால் இது வந்து ஸ்கில் கேமாக பாருங்கள் இது வந்து ஆன்லைன் கேமாக மட்டும் சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு வாதம் அந்த டிஃபென்ஸ் தரப்பில் சொல்லப்படுது எப்படி சொல்லும்போது இவங்க ஜட்ஜை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ நீங்கள் சொல்கிறது ஆன்லைன் அதில் சூதாட்டம் பண்ணுறாங்க அதை தான் நீங்கள் தடை பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கு நீங்கள் தனியாக ஒரு மசோதாவோ ஒரு விஷயத்தையோ கொண்டு வரலாம் உங்களுக்கு அதாவது தமிழக அரசுக்கு எல்லா அதிகாரமும் இருக்குது அவங்களுக்கு உங்களோட பார்வையில் இந்தந்த விளையாட்டுகள் தடை பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு நீங்கள் தனியாக ஒன்று கொண்டு வரலாம் அதுக்குன்னு தனியாக நோட்டிஃபிகேஷனை ரெடி பண்ணி அதுக்கான மசோதா வரைவு மசோதா ரெடி பண்ணி கொண்டு போய் சப்மிட் பண்ணலாம் ஆனால் மொத்தமாக ஆன்லைன் கேமுக்கு ஒரு பிளாங்கெட் பேன் கொடுக்கணும் அப்படின்றத நாங்கள் ஏற்றுக்க முடியாது அப்படின்னு அப்போ சொல்லியிருக்காங்க சரி சார் இப்போ நீங்கள் ஒரு பத்திரிகையாளர் இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அதாவது ஸ்கில் இதனால் டெவலப் ஆகும்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை அதுதான் அது அதாவது ரெண்டு விஷயமாக பார்க்கணும்னு சொல்கிறேன் இப்போ நீங்கள் ஆன்லைன் கேமில் சூதாட்டம் இப்போ ஏனுவன் மணலியில் கூட இப்போ சமீபத்தில் ஒரு லேடி ஒருத்தவங்க சூசைட் பண்ணிக்கிட்டாங்க அதே மாதிரி திருவொற்றியூரில் ஒரு இன்சிடெண்ட்டு சேலமில் ஒரு இன்சிடெண்ட்டு இந்த மாதிரி கோயம்புத்தூரில் ஒரு இன்சிடெண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது ஈவன் ஒரு ஒரு போலீஸ்காரரே வந்து சூசைட் பண்ணியிருக்காரு கோயம்புத்தூரில் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது இப்போ இப்போ இந்த இதில் வந்து ஆன்லைன் இந்த ஜங்கிலில் ரம்மின்னு சொல்லி ஒரு இதில் வந்து ஆடில் நடிகர் சரத்குமார் விளம்பரத்தில் வராரு அவர் சமீபத்தில் ஒரு இன்டர்வியூ கொடுக்கும்போது சொல்கிறாரு அது எப்படி அவங்களுக்கு வேணும்னா ப்ரொசீட் பண்ணோம் வேணான்னா ஒதுக்கிக்க வேண்டியதானே அது எப்படி அவ்வளோ பணம் அவங்களாம் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த சொல்கிறாரு இதில் வந்து சொல்லியிருக்காருல்ல சார் அப்படி சொல்லியிருக்காரு அது என்ன சொல்லியிருக்காருனா இந்த மாதிரி எனக்கு நான் சொல்லி ஓட்டே எனக்கு போட மாட்டாங்க நான் சொல்லி இதை ஒன்றே விளையாண்டுருவாங்களா அப்படின்னு உனக்கெல்லாம் சொல்லியிருக்காரு அது வந்து ஒரு எதனால் ஒரு ஒரு சினிமா நடிகர்களை வந்து ஏன் விளம்பரத்தில் நடிக்க வைக்கிறாங்கன்னா அவங்க சொல்லும்போது அவங்க ஒரு ஒரு ஆத்தன்டிகேஷன் அதில் இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு நம்பகத்தன்மைக்காக தான் அதை சொல்லுவாங்களே தவிர ஓட்டுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது இப்போ நீங்கள் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா சிவாஜி வந்து அரசியலுக்குள்ள வந்து அவர் எலெக்ஷனில் நிற்கும்போது அவருக்கு ஓட்டே வரலை ஆனால் அதுக்காக அவர் அதுக்கப்புறம் நடித்த படங்கள்லாம் நல்லா ஓடிச்சு அப்போது நீங்கள் அதையும் இதையும் மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது அதாவது மக்களோட பார்வை எப்படி இருக்குன்ற ஒரு விஷயம் இருக்குது அதனால் வந்து இதில் என்ன இன்னொரு முக்கியமான இப்போ நீங்கள் கேட்டீங்க இன்னொரு விஷயம் இதே பாஜக ஆளும் மாநிலங்களில் இந்த மாதிரியான ஒரு மசோதா கொண்டு வந்தால் கவர்னர் அலோவ் பண்ணுவாரா மாட்டாரான்னு கேட்டீங்க முதல்ல அவங்க மசோதாவை கொண்டு வர மாட்டாங்க ஏன் கொண்டு வர மாட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து அவங்க அந்த ஆன்லைன் கேம் விளையாடக்கூடிய இவங்களுக்கு அது பதினெட்டு சதவீதம் வரி விதிப்பு பண்ணியிருக்காங்க அந்த வரி விதிப்பு வந்து இருபத்தெட்டு சதவீதமாக கூட்டுறதுக்கான ஒரு முயற்சியில் மத்திய அரசு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு அதுக்கு முன்னோட்டமாக தான் நீங்கள் வந்து இப்போ நீங்கள் கேம்லாம் விளையாடுறீங்க நீங்கள் ஒரு பணம் சம்பாதிச்சிட்டீங்க ஒரு பத்தாயிரம் வந்துருச்சு இல்லை ஒரு லட்சம் வந்துருச்சு அப்படின்னா அதுக்கு வரி கட்டுறீங்களா அப்படின்னா அது இல்லை அந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ளே அது வரல அதனால தான் இப்போது இப்போ வரக்கூடிய இந்த இப்போ நிதி மத்திய அரசோட இந்த பட்ஜெட்டில் கொண்டு வரும்போது அதில் என்ன பிளான் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு பத்தாயிரத்துக்கும் நீங்கள் பத்தாயிரம் அமௌண்ட்டு உங்களுக்கு வருமானம் வருது அப்படின்னா அதுக்கும் நீங்கள் டிடிஎஸ் இது பண்ணணும் சப்மிட் பண்ணணும் அதாவது வரி விதிப்பு இதுக்குள்ளே கொண்டு வராங்க அப்படி பண்ணும்போது அவங்களோட வருவாயின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் வந்து வெறும் இரநூத்தி பதினஞ்சு கோடியாக இருந்த இந்த வருமானம் ஆன்லைன் கேம்ஸ் மூலமாக அந்த ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பு மூலமாக வரக்கூடிய வருமானம் இரநூத்தி பதினஞ்சு கோடியாக இருந்தது இப்போது இந்த இருபத்தெட்டு பர்சன்ட்டாக
ரெண்டு மூணு வருஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அதுவே நாற்பது கோடி நாற்பத்தஞ்சு கோடி வரைக்கும் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ அதனால மக்கள் அதனால இந்த ஒரு ஆன்லைன் இதுதான் முக்கியம் சென்ட்ரல் அது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அப்படி ஒரு விஷயத்தை எடுக்கிறாங்க அப்போ அந்த வரிமோகம் இருக்குன்றது வந்து இங்கே ஊர்ஜிதமாகுது எது இருக்கு இல்லை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து இப்போ என்னென்னா அந்த வரி தான் முக்கியம் அதான் மக்களுடைய உங்களுக்கு முக்கியன்றது வந்து இங்கே தெளிவாக தெரியுது அதுக்கு என்னென்னா இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இது வந்து மற்ற மாநிலங்கள் கொண்டு வரலை இப்போ ஈவென்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா போராட்டமும் எல்லா விஷயங்களும் தமிழ்நாட்டில் இருந்து தான் சார் ஆரம்பிச்சு இல்லை அதுதான் இல்லை நம்ம வந்து ஒட்டுமொத்த இந்தியாவுக்கு நல்லது நினைக்கணும்னு தான் இதை வந்து செய்யணும் அதுதான் இப்போ நீங்கள் இதுக்கு இதுக்கு ஒன்றும் இல்லை முதல் காரணமாக என்ன இருக்குன்னா ஏன் டிலே பண்ணுறாங்க ஏன் கொடுக்கல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒருவேளை கொடுத்துட்டா இதை பேஸ் பண்ணி மற்ற மாநிலங்கள் குறிப்பாக டெல்லியில் இதே மாதிரியான சூசைட்ஸ்லாம் நடக்குது மத்திய பிரதேஷில் பார்த்தீங்கன்னா மினிஸ்டர் ஒருத்தர் நரோட்டம் மிஸ்ரான்னு சொல்லி அவர் அவரே சொல்லியிருக்காரு மத்திய பிரதேஷில் நாங்கள் லா இந்த இதுக்கு இந்த ஆன்லைன் சூதாட்டங்களுக்கு வந்து தடை கொண்டு வரதுக்கான முயற்சி கொண்டு வர போகிறோம்னு சொல்லியிருக்காரு இப்போ தமிழகத்தில் மத்திய அரசு தமிழகத்துக்கு மட்டும் இந்த சட்ட மசோதாவுக்கு அலோவ் பண்ணிட்டாங்கன்னா கவர்னர் அப்ரூவல் கொடுத்துட்டாருன்னா இது சட்டமாகிடும் சட்டம் ஆகிடுச்சுன்னா இது மூலமாக நீங்கள் வழக்குகள் மற்ற இதெல்லாம் பதிவு பண்ணலாம் நிறைய விஷயங்கள் கொண்டு வரலாம் அதை அதை பேன் பண்ணுறது பண்ணிவிட்டு அதை மீறி ஏதாவது நடத்தா நடத்துகிறாங்கன்னா அவங்க மேலே வழக்கு பதிவு செய்கிறதோ கைது செய்கிறதோ மற்ற இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க இப்போ இதை பேஸ் பண்ணி என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா பாஜக ஆளாத அதாவது பாஜக ஆளும் மாநிலங்களை விட்டுட்டு மற்ற மாநிலங்களில் இப்போ எல்லா மாநிலங்களும் என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா அவங்களும் இதே மாதிரியான ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வந்தாங்கன்னா அவங்க கொடுக்காமல் இருக்க முடியாது ஒரு வேளை கொடுக்காமல் இருந்தால் பா இவங்க அந்த மாநிலங்கள் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு தெலுங்கானா சந்திரசேகர ராவோ இல்லை வெஸ்ட் பெங்காலில் மம்தா பானர்ஜியோ இல்லை டெல்லியில் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலோ இல்லை ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் இப்போது சமீபத்தில் எலக்ட் ஆகி வின் பண்ண காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட்டோ இது மாதிரி கேரளாவில் இருக்கக்கூடிய பினராயி விஜயனாக இருக்கட்டும் இவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போய் இந்த பாருங்கள் தமிழகத்துக்கு பெர்மிஷன் கொடுத்துருக்காங்க எங்களுக்கும் இதை பேஸ் பண்ணி கொடுங்கன்னு கேட்டால் வேறு வழியே இல்லை கொடுத்து தான் ஆகணும் அதனால் கொடுக்க மாட்டோம் அதனால் கொடுக்கறதுக்கு ஒரு தடங்களை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த தடங்கள் பண்ணுறதுக்கான முயற்சி என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பாக வந்து ஒரு கொரி கேட்கலாம் இப்போ நீங்கள் ஒரு ஒரு சப்மிஷன் எனக்கு ஒரு ஒரு இது கொடுக்குறீங்க ரெக்வஸ்ட் கொடுக்குறீங்க அந்த ரெக்வஸ்ட்டில் எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்குது அப்படின்னா அது முடியாத ஒரு ஒரு ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்க முடியாது ஒரு கமா போட்ட மாதிரி தான் திரும்பி ஒரு டவுட்டு கிளாரிஃபை ஆகணும் திரும்பி வரணும் திரும்பி போகணும் அப்படியே டிலே டாக்டிக்ஸ் கொஞ்சம் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்படின்றது தான் திமுக தரப்பில் வைக்கப்படக்கூடிய முக்கியமான குற்றச்சாட்டாக இந்த விஷயத்தில் இருக்குது இல்லை இது இதை எப்படி நான் கேட்கணும்னு விரும்புகிறேன்னா இப்போ திமுக பாஜக ஒன்றிய அரசு மாநில அரசு இது ரெண்டுமே விட்டுருங்க பத்திரிகையாளராக இது நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க எது சரின்னு நினைக்கிறீங்க சார் இல்லை மக்கள் நலனுக்காக செய்யப்படக்கூடிய எந்த சட்டமுமே வரவேற்கத்தக்கது தான் அதில் எந்த மாற்றமும் கிடையாது இப்போ நீங்கள் வந்து நீட்டுக்காக ஒரு சில விஷயங்கள் கொண்டு வந்தாங்க அதையும் ஆளுநர்கிட்ட சப்மிட் பண்ணிணாங்க அதுவும் அது ஒன்றும் பெருசாக பண்ண முடியல ஏன்னா கல்வி பண்ண முடியலன்னா அதில் எதுவும் பண்ணவே இல்லை அதில் கல்வி அப்படின்றது மாநில பட்டியலிருந்து மத்திய பட்டியலுக்கு போயிடுச்சு அதை மாற்றுனதுனால அந்த கண்ட்ரோல் எல்லாமே சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு போனதுனால வேறு வழியே இல்லை அதை சொல்கிறத கேட்டு தான் ஆகணுன்ற ஒரு காலகட்டம் இருக்குது அப்படி அதை மீறி பண்ணுனா தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய பன்னெண்டு முடிச்சுட்டு டுவெல்த் முடிச்சுட்ட பிறகு டாக்டர் படிக்கக்கூடிய ஏன்னா தமிழகத்தில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய எம் மெடிக்கல் காலேஜஸ் இருக்குது இந்தியாவிலேயே பார்த்திங்கன்னா தமிழகத்தில் இப்போதைக்கு போன எடப்பாடி பழனிசாமி அவங்க கவர்மெண்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா புதுசாக ஆரம்பிக்கப்பட்ட நிறைய டிஸ்ட்ரிக்ஸில் கூட புதுசாக அதுக்கான ஆரம்ப அடிக்கோல் விழா எல்லாமே பண்ணிட்டாங்க இருக்குது ஆனால் பாஜக வந்ததுலேருந்து எந்த தமிழர்களும் அங்கே சரியாக படிக்க முடியல எல்லாம் நார்த் இந்தியன்ஸ் படிச்சுட்ருக்காங்க அது படிக்கிறாங்க அது அதுக்கு காரணம் இப்போ நீங்கள் கூட சமீபத்தில் கூட பார்த்தீங்கன்னா ரயில்வே ரெக்ரூட்மெண்ட் பொருள் ஆர்ஆர்பியில் வந்து நிறைய நார்த் இந்தியன்ஸ் தான் வேலை பார்க்குறாங்க அப்படின்ற ஒரு குற்றச்சாட்டை நிறைய பேர் சொல்லிட்டுருக்காங்க இதுக்கு இப்போ நீங்கள் தமிழகத்திலேருந்து எவ்வளோ பேர் எழுதுனாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த எழுதக்கூடிய அந்த நபர்கள் அவங்க தேர்வு எழுதக்கூடிய நபர்களே வந்து கம்மி பர்சன்டேஜ் சொல்கிறீங்க அது இல்லை இல்லை பர்சன்டேஜ் கம்மின்ற நீங்கள் இதே பீகார்லேயோ உத்தரப்பிரதேஷ்லேயோ வேறு
அப்போவே அவர் ஒரு சில பட் புள்ளிவர பட்டியலில் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்லாம் சொன்னார் சொல்லி என்ன சொல்கிறாருன்னா இதில் நாங்கள் எங்கள் மக்கள் வந்து நிறைய பேர் எழுதுகிறாங்க பாஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த தான் அவர் சொன்னார் தவிர அதே ஊடகத்தில் தான் சார் நீட் எழுதின மாணவிகள்கிட்ட ஒரு ஊடகம் போய் கேட்குறாங்க இந்த மாதிரி எப்படி நீங்கள் இதுக்கு தயார் செஞ்சிங்கன்னா அவங்க இங்கிலீஷில் கேட்குறாங்க அவங்க இங்கிலீஷ்லேயே தெரில ஹிந்தியில் சொல்கிறாங்க அந்த ஹிந்திலையும் சரியாக சொல்ல முடில இவங்க எப்படி நீட்டில் பாஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்போ இங்கே இங்கே என்ன காமிக்கப்படுது அப்படின்னா எந்த ஒரு அதிகாரத்துக்கும் எந்த ஒரு இதுக்கும் வந்து தமிழர்கள் வந்து வரக்கூடாதுன்றது வந்து ரொம்ப கிளியராக இங்கே தெரியுது ஏன் சார் படி ஒரு இன்றைக்கி நம்ம இந்தியாவிலே வந்து நல்லா படிச்சுருக்கக்கூடிய ஆண் பெண் ரெண்டு இதுலேயுமே வந்து எஜுகேஷன் வந்து ஹையஸ்ட்டாக இருக்குது எங்கே சார் எந்த மாநிலம் கேரளா தான் கேரளா அப்போ சவுத் இந்தியாவிலேருந்து போக எழுத எழுதாத மக்கள் இதிலேருந்து ட்ரை பண்ணாத மக்கள் நார்த் இந்தியா பீகார் உத்தரகாண்ட் பீகாரில் அவங்களுக்கு தெரியும் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குன்னு தெரியும் இது ஜார்க்கண்ட் தெரியும் அங்கே உள்ளவங்க இதெல்லாம் படித்து பாஸ் பண்ணுறான் பாஸ் பண்ணுற அளவுக்கு வந்துட்டாங்க அப்படின்னு எனக்கே தெரிஞ்சு சில இது சொல்லுவாங்க ஐஏஎஸ் எக்ஸாம்லாம் ஒன்றுமே இல்லை அங்கே கன் புழக்கம் அதிகமாக இருக்குது நானும் கொஞ்சம் நாள் அங்கே இருந்துருந்துருக்கேன் அந்த ஏரியாவில் அப்போ அந்த கண்ணை மேலே வச்சுருவாங்களாம் வச்சுட்டா வரவங்க அப்பா நீ என்ன நாள் பண்ணிக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்து காப்பி அடிச்சு எழுதின அந்த ஒரு கதைகள்லாம் கதைகள் மட்டும் இல்லை அது ப்ரூஃபாகவே இருக்குது அப்போ இது தொடர்ந்து வரும்போது நமக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு அநீதியை தான் அவங்க செய்கிற மாதிரி இருக்குது இப்போ நீங்களே சொல்கிறீங்க இந்த ஆன்லைன் விளையாட்டில் வந்து இவ்வளோ கோடி வருமானம் இருக்குன்னா இந்த வருமானத்தை எப்படி சார் விடுவாங்க உண்மைதான் நான் இல்லைன்னு சொல்லலை ஆனால் இப்போ நீங்கள் சொல்கிறது ஒரு விஷயம் கேரளா தான் ஒரு லிட்ரஸி ரேட் வந்து அங்கே தான் ஜாஸ்தி ஓகே அதை ஒத்துக்கிறோம் தமிழகமும் அதே மாதிரி ஒரு ஒரு முன்னாடி மா மாநிலமாக தான் இருக்குது இருந்தாலும் கேரளாவில் இருக்கக்கூடியவங்க நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா அவங்க எங்கே வேலைக்கு போகிறாங்க கல்ஃப் கண்ட்ரி கல்ஃப் கண்ட்ரி தான் துபாய் தான் ஈவன் இப்போது இப்போ சமீபத்தில் இந்த கொரோனா வரும்போது கூட பார்த்திங்கன்னா முதல்ல அந்த எல்லா ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் பேனு ஈவன் ஒரு பெரிய இது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அவங்க அந்த சேதங்கள் அடிப்படையில் அவங்க அந்த இழப்புகளுக்கு ஈடு செய்ய முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும்போது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரத்தி இரநூறு கோடி அவங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சு கேரளா கவர்மெண்ட்டுக்கு அந்த கேரளா கவர்மெண்ட் உடனே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மத்திய அரசுக்கு கேட்குறாங்க மத்திய அரசு என்ன பண்ணுவாங்க நீங்கள் ஒரு அமௌண்ட் கேட்டிங்கன்னா அதில் ஒரு பதினஞ்சு இருபது பர்சன்ட்டோ ஒரு இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட் தான் கொடுப்பாங்க அப்படி சொல்லிகிட்டே இருக்கும்போதே இமீடியட்டாக துபாயில் சேர்ந்த ஒரு பெரிய ஒரு பிஸ்னஸ்மேனாக என்ன பண்ணுறாரு அவரே அங்கே மொத்தமாக கலெக்ட் பண்ணி நான் மொத்தத்தையும் நானே கொடுக்குறேன்றார் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி தமிழகத்திலையும் அதாவது எப்படி சொல்கிறேன்னா உங்களுக்கு வந்து மாணவர்களுக்கு அவென்யூஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்குது இப்போ நீங்கள் சொல்கிறத நான் மறுக்கலை அதாவது நான் பேப்பர்லேயே ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க வீடியோலேயும் வந்திருக்கு அதாவது ஒரு சில எக்ஸாமில் ஜன்னல் வழியாக எகிரி குதித்து பே புக்கெல்லாம் உள்ள தூக்கி வீசி எக்ஸாம் எழுத சொல்லி ஈவன் இப்போ டேபிள் மேலே வச்சு இல்லை இப்போ கூட கூட வந்து புக்கை பற்றி எழுதியிருக்காங்க இல்லை இப்போ கூட நீட் எக்ஸாம் இம்பர்சனேஷன் சொல்லி ஒரு கேஸ் தமிழகத்தில் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அந்த இம்பர்சனேட் பண்ணி எழுதுனாங்கன்னு அதில் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு மாணவர்கள் அவங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு பதினஞ்சு பேரண்ட்ஸு ஒரு ஆறு ஏழு மாணவர்களும் கைது செய்யப்பட்டிருக்காங்க சிபிசிஐடி இந்த வழக்கு விசாரிச்சுக்கிட்டு இருக்கு இப்போ சமீபத்தில் கூட ஒருத்தர் தேனியில் பெங்களூர்லேருந்து அரெஸ்ட் பண்ணி கூப்பிட்டு வந்தாங்க தேனி தேனியில் தான் ஃபஸ்ட்டு கேஸ் போட்டதுனால அவங்க தேனி சிபிசிஐடி இதை விசாரிச்சுட்டு இருக்காங்க இந்த வழக்குலேயும் பார்த்திங்கன்னா தமிழகத்தை சேர்ந்த இந்த டா இந்த டாக்டர் ஆஸ்பிரன்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா இவங்க இம்பர்சனேட் பண்ணி இவங்க மாதிரியே ஒருத்தரை எழு எக்ஸாம் எழுத வைக்கிறாங்க எங்கே எழுத வைக்கிறாங்கன்னா டெல்லியிலையும் உத்தரப்பிரதேஷ்லேயும் வேறு சில நார்த் இந்தியன் மா ஸ்டேட்ஸில் எழுத வைக்கிறாங்க எழுதுனது யாருன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு சில பசங்க அந்த ஏஜென்ட்ஸ் மாதிரி ஒருத்தர் எக்ஸாம் எழுதிட்டு வந்தால் அவங்களுக்கு ஒரு அமௌண்ட்டு அந்த மாதிரி பேசி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அப்படி இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து நடைமுறையிலே சாத்தியம் நான் இல்லைன்னு சொல்ல இதெல்லாம் மீறி தான் ஒரு சில சக்ஸஸ்ங்கிற விஷயத்த பண்ணணும் அதுக்காக தான் இப்போ நமக்கு இன்னொரு விஷயம் அதனால தான் இப்போ சீமானாக இருக்கட்டும் இல்லை தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய மாநில கட்சிகள் திருமாவளவன் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் சொல்லக்கூடிய அன்புமணியாக இருக்கட்டும் நிறைய பேர் சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னென்னா டிஎன்பிஎஸ்சியில் எக்ஸாம் அதாவது தமிழ்நாடு பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷனில் தேர்ந்தெடுப்படக்கூடிய அதாவது தேர்வு செய்யப்படக்கூடிய அந்த ஆஸ்பிரன்ஸ் எல்லாமே
வாக்குவாதமாக போனால் பேசிக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி போகுது அது இப்படியே எப்படி ஆகிடும்னா இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி அப்ளை பண்ணவே இல்லை அதுக்கு டேட்டா கொடுப்பாங்க இவ்வளோ பேர் தான் பாஸ் பண்ணாங்க இப்போ சமீபத்தில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு சில இதில் அகாடமியெலாம் பார்த்திங்கன்னா வராண்டா ரேஸ் மாதிரி ஒரு சில இதெல்லாம் இந்த லோக்கலைஸ்டாக சில இதை கற்றுக் கொடுக்குறதுக்கான ஒரு முயற்சிகள் ஈடுபட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ நீங்கள் நல்லா பார்த்திங்கன்னா யூபிஎஸ்சிக்கு ப்ரிப்பரேஷனுக்கு நிறைய அகாடமி இருக்குது தமிழகத்தில் இங்கே சென்னையில் அண்ணா நகரில் நானே பார்த்துருக்கேன் நானும் ஒரு சில சென்டரில் நானே படிச்சுருக்கேன் அங்கே சங்கர் அகாடமியிலேருந்து நிறைய பேர் இருக்காங்க அப்படி இருக்கும்போது அங்கே அந்த அகடமி மாதிரியே ஆர்ஆர்பிக்கு இருக்கா அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இல்லை அதுதான் உண்மை நீங்களே செக் பண்ணுங்கள் தமிழகத்தில் சென்னையில் ஆர்ஆர்பி ரயில்வே ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்டு படிக்கிறதுக்கு புக்ஸ் இருக்குது புக்ஸ் எல்லா பக்கமும் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் இப்போ ஆன்லைன்லேயே அவைலபிள் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் பார்த்துக்கலாம் நெட்டில் எடுத்து பார்த்துக்கலாம் எல்லாமே பண்ணிக்கலாம் ஆனாலும் இந்த எக்ஸ்க்ளூசிவாக ரயில்வே ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்டுக்கு ஒரு ட்ரெயின் ஒரு அகாடமி அப்படின்னு எங்கேயுமே இல்லை ஏன் இல்லை இருக்குது அதாவது என்னென்னா ஒரு நாலஞ்சு இதை சேர்த்து பண்ணுறாங்களே தவிர எக்ஸ்க்ளூசிவாக பண்ணலை ஆனால் இதே இது உத்தரப்பிரதேஷ்லேயோ ரயில்வேன்றது யாரோட கட்டுப்பாட்டில் சார் இருக்கு மத்திய அரசு கட்டு கட்டு அப்போ யார் சார் இதை வைக்கணும் யார் இங்கே கொண்டு வரணும் இல்லை இல்லை இப்போ நீங்கள் கேட்டீங்கள அதனால் சொல்கிறேன் அதாவது ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாபுக்கெல்லாம் தமிழகத்தில் பிரதிநிதித்துவம் இல்லை அப்படின்னு ஒரு விஷயம் எழும்போது நான் என்ன சொல்கிறேன்னா அது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாபாகவே இருக்கட்டும் அந்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாபுக்கு தமிழக அரசே கூட என்ன பண்ணலாம் இப்போ எப்படி ஒரு நீட்டுக்கு தனியாக ஒரு அகாடமி ரன் பண்ணுற மாதிரி மத்திய அரசு வேலைகளுக்கு ஜாபுக்கு எந்த எவ்வளோ ஜாப் இருக்கும் இப்போ நான் சொல்கிறது ஆர்ஆர்பி ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் தான் அதே மாதிரி அடுத்து நீங்கள் இதெல்லாம் எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் ஆர்மி டிஃபென்ஸில் எல்லா இதுவுமே எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி மத்திய அரசோட இந்த ஜாப் எல்லாத்துக்குமே சேர்த்து அகாடமியை கொண்டு வரலாமே நீங்கள் இங்கே தமிழக கல்வி அமைச்சகத்தில் சார்பில் எப்படி ஒரு நீட்டுக்கு தனியாக கோச்சிங் கொடுக்கறதுக்கு ஒரு முயற்சி எடுக்கப்பட்டு பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அதாவது ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு எல்லாத்துக்கும் அதே மாதிரி ஒரு சில விஷயங்களை பண்ணலாம் இல்லை ப்ரைவேட்டாக ஒருத்தர் ஆரம்பிக்கிறது உங்களுக்கு ஒரு சில ஒரு விதி ஒரு சின்ன ரிலாக்ஸேஷன் கொடுத்து எப்படி ஒரு இப்போ கம்பெனிலாம் ஆரம்பிக்கும் போது என்ன பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு ஃப்ரீ எலக்ட்ரிசிட்டி வர டென் இயர்ஸு தண்ணி உனக்கு ஃப்ரீயாக வரும் இல்லை இவ்வளோ வருஷத்துக்கு வரும் அப்புறம் பி அதுக்கப்புறம் பில்லிங் வரும்னு சொல்லி இது ஒரு சில ரிலாக்ஸேஷன் கொடுக்குற மாதிரி இந்த மாதிரி மத்திய அரசு ஜாபுக்காக பண்ணக்கூடிய ஒரு ட்ரைனிங் அகாடமி நடத்துனாங்கன்னா அவங்களுக்கு சில ரிலாக்ஸேஷன் கொடுப்போம்னு சொன்னால் கொடுக்க போகிறாங்க இது நீங்கள் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தான் பண்ணுன்ற அவசியம் இல்லை அப்போ என்ன பண்ணிடுவாங்க இப்போ நீங்கள் சொன்ன கடை வந்ததுன்னா நாங்கள் எங்கள் கவர்மெண்ட் அதனால தான் இவங்க சரியில்லை இவங்க சரியாக இருந்தாங்கன்னா நாங்கள் இதெல்லாம் பண்ண முடியும் இப்போ நீங்கள் அதுக்காக மத்திய அரசு பிஜேபி இருக்கிற மாதிரியே நீங்கள் இதே வேறு அவங்களோட ஸ்டேட்டு யூபியில் இருக்குது யூபியில் இது மாதிரி அகாடமி நட் பண்ணுறாங்களா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு இல்லை அதான் அப்போ நீங்கள் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தான் பண்ணணும்னு நம்ம வெயிட் பண்ண வேணான்னு சொல்ல வரேன் ஸோ அது மாதிரி இப்போ இந்த இந்த பே நம்ம கொஞ்சம் டிவியை டைப் போயிட்டோம் இந்த லாட்ரி அதாவது ஆன்லைன் கேம் பேன்னு வரும்போது உங்களுக்கு அதில் உள்ள அந்த லூப் ஹோல்ஸை தேடி தேடி கண்டுபிடிச்சி டிஃபென்ஸ் தரப்பில் சொல்லப்படுது அதில் தான் நான் சொன்னேன் இந்த கேம் ஆஃப் ஸ்கில்ஸ்னு ஒரு விஷயத்த உள்ளே புகுத்துகிறாங்க அப்போது நீங்கள் ஒட்டு மொத்தமாக எல்லாத்தையும் பேன் பண்ணாதீங்க குறிப்பிட்ட சில இந்த மாதிரி ஆன்லைன் கேம்ஸ் அதில் பார்த்திங்கன்னா இப்போது சமீபத்தில் ஒரு அந்த ஆன்லைன் கேம்ஸில் இருக்கக்கூடிய அதாவது இப்போ நான் சொன்ன ஒரு சில ஆன்லைன் ரம்மி கேமாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி நிறைய அந்த கேம்ஸில் இருக்கக்கூடியவங்க நிறைய பேர் அஞ்சாந்தேதி போய் கவர்னர் தனியாக சந்தித்து ஏதோ மனு கொடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க இதோட டீட்டெயில்ஸ் எதுவும் வெளியில் சொல்லப்படலை அது இந்த ஆன்லைன் ரம்மிக்கு வந்து ஆதரவு தெரிவிக்கிறோம் ஆதரவா இல்லை என்ன சொல்ல வந்தாங்கன்னா வெளியில் அவங்களும் வெளியில் வந்து சொல்லலை நாங்கள் அதை பற்றி பேசணும்னு ஒரு வார்த்தை உங்களுக்கு தெரியும் இல்லை அங்கே உள்ளே பேசுனது என்ன பேசுனாங்கன்னு தெரியாதுன்றேன் இப்போ நீங்கள் உள்ளே வந்து அதை பற்றி மட்டும்தான் பேசினாங்களா இல்லை வேறு ஏதாவது பேசினாங்களான்னு தெரியாது ஆனால் இந்த சூழலில் நவம்பரில் ஒரு ம மசோதா வரைவு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு கவர்னர் அதில் முடிவெடுக்காமல் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் போது அந்த காலகட்டத்தில் திடீர்னு இவங்க எல்லாம் போய் சந்திக்கும் போது கண்டிப்பாக அதை பற்றி தான் டிஸ்கஷன் அந்த டிஸ்கஷன் போயிருக்கும் அப்படின்றது உண்மை அதில் எந்த மாற்றுக்கிறதும் கிடையாது ஆனால் என்ன பேச
ஒரு சட்ட முன் வ ஒரு வரைவு கொண்டு வந்து கொடுக்கும்போது அதை கேபினெட்டே பாஸ் பண்ணி கொண்டு போய் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அந்த பிரதிநிதிகள் அவங்க அமைப்பு சேர்ந்து ஒரு விஷயத்தை க எடுத்து கொண்டு போய் கொடுக்கும்போது அதுக்கு சரியான ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அதை கொடுக்கல அப்படின்றதுக்காக தான் அவரே போய் தனிநபர் மசோதாவை கொண்டு போய் சப்மிட் பண்ணியிருக்காரு மாநிலங்களவையில் ஸோ அது மாதிரி இப்போ நம்ம இந்த இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு ஏன் அப்போ டிலே பண்ணோம் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் கேட்கப்பட்டதுன்னா திமுக தரப்பில் சொல்லக்கூடிய விளக்கங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இந்த கவர்மெண்ட் சரியில்லை இப்போ நீங்கள் ஆன்லைனில் நாங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு மசோதா கொண்டு வந்திருக்கோம் விரைவில் சட்டமாயிரும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது மக்கள்கிட்ட இந்த கவர்மெண்ட் நல்ல பேர் வாங்கிடுமோ அப்படிங்கிறத தடை பண்ணுறதுக்காகவே ஒரு சில விஷயங்களில் டிலே பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த தான் அவங்களும் சொல்கிறாங்க இப்போது அதுக்காக தான் இந்த தனிநபர் மசோதாவும் கொண்டு போ கொண்டு போயிருக்காங்க இப்போ திரும்பி அவங்க திரும்பி ஃபுல்லாத்தையும் டிராஃப்ட் பண்ணி திரும்பியும் கவர்னர்கிட்ட சப்மிட் பண்ணும் பண்ணுவாங்க பண்ணும்போது அதில் அவங்க என்ன பொறி கேட்குறாங்களோ அந்த கிளாரிஃபிகேஷன்லாம் அவங்க திரும்பியும் அதை கிளாரிஃபை பண்ணணும் கேட்டால் அதுக்கப்புறம் அவர் முடியெடுக்கணும் இந்த டைம் ஃப்ரேம் இல்லாத ஒரு கால ஒரு விஷயம் இருக்கிறதுனால மட்டும்தான் இந்த விஷயம் என்ன நடக்குதுன்னா இதில் யாரும் கான்ஸ்டியூஷன்லே அதை சொல்லாதனால ரொம்ப அதை ப்ரெஷர் போடுறாங்க ஈவன் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து ஒன்றிய அரசோட பிரதிநிதியாக தான் கவர்னரை பார்க்குறாங்க அதை தான் தெளிவாக சொல்லிகிட்ருக்காங்க மத்திய அரசு என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை தான் இவர் பண்ணுறாங்க அதை வேணும்னு ம அதாவது மத்திய அரசில் இருக்கக்கூடிய ஆளும் பாரதிய ஜனதா கட்சி இல்லாத மாநிலங்களில் ஆளாத மாநிலங்களில் எதிர்கட்சி வேறு கட்சிகள் மாநிலங்க கட்சிகள் இருக்கும்போது அதை நசுக்கிறதுக்கான வேலைகள் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை வந்து இவங்க வந்து ஒரு ஒரு கவர்னர்ன்றவர் ஒரு பப்பட் மாதிரியான ஒரு விஷயம் பொம்மை மாதிரியாக அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ செய்கிறாங்க அப்படின்ற விஷயத்த தான் இப்போ சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆனால் பார்த்திங்கன்னா நான் நைன்டி ஃபோரில் நான் வேலைக்கு சேரும்போது அப்போது மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில் ஒரு பட்டமளிப்பு விழா அதில் கலந்து நான் போய் கவர் பண்ண போயிருக்கேன் அப்போ தான் புதுசு நான் வேலைக்கு சேர்ந்த புதுசு நைன்டி ஃபோரில் அப்போ பார்க்கும்போது சென்னா ரெட்டி தான் கவர்னர் அப்போ அவர் பேசுகிறாரு பேசும்போது அவர் அது மாதிரி கவர்னர் போஸ்ட் இஸ் அ பப்பட் போஸ்ட்னு சொல்லிட்டார் ஆக்சுவலாக அது பெரிய வைரல் ஆச்சு அந்த அந்த டைமில் வைரல்ன்றதை விட அப்போ பெரிய சென்சேஷனில் நியூஸ் ஆச்சு இப்போ நம்ம அது மாதிரி அந்த டைமில் அது மாதிரி அந்த அதே அவர் வ கவர்னரே அந்த விஷயத்தை சொல்கிறாரு இப்போ சமீபத்தில் தெலுங்கானா கவர்னர் தமிழிசை சவுந்தரராஜனும் இப்போ இது பாண்டிச்சேரியில் அவங்க தான் கவர்னராக இருக்காங்க அவங்களும் எங்களை வந்து அந்த மாநில கட்சிகள் அதாவது ஆளும் கட்சிகள் வந்து எங்களுக்கு சரியான ஒரு ஒரு இது கொடுக்காதனால ஸ்பேஸ் கொடுக்காதனால எங்களால் மக்களுக்கு சில நல்லது பண்ண முடியல அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தையும் அவங்க சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா பாண்டிச்சேரியோட சீஃப் மினிஸ்டர் ரங்கசாமியே என்ன சொல்கிறார் எங்கள் கைகள் கட்டப்பட்டதுன்ற மாதிரியான ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருக்காரு ஒருவேளை சார் இது நம்ம அமெரிக்காவில் மாதிரி ஆயிருமா சார் பிரசிடென்ட் தான் பெருசு பிரதமர் பெருசு இல்லை நம்ம மாதிரி இங்கே இந்தியாலையும் வந்து பிரசிடென்ட் அப்படின்ற அந்த பொறுப்பு இல்லை இது டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரி நம்ம இதோட கான்ஸ்டியூஷன் படியே அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது ஈஸி கிடையாது பட் ஆனால் அவங்ககிட்ட தானே சார் இப்போ அப்படி தானே பண்ணிகிட்ருக்காங்க அவங்க இல்லை இப்போது பிரசிடெண்ட் பெருசாக ப்ரைம் மினிஸ்டர் பெருசாக அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா உண்மையாக வந்து ஆக்சுவலாக வந்து ப்ரைம் மினிஸ்டர் தான் த இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் பெரிய இது ஸோ இதில் வந்து நிறைய பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அங்கே பிரசிடெண்ட் பெருசு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலும் கூட அதுலேயும் ஆயிரம் சிக்கல்கள் இருக்குது இப்போ நீங்கள் எக்ஸாம்பிளுக்கு கொரோனா டைம்லேயே அங்கே யூஎஸ் கவர்மெண்டில் அது ஃபெடரல் அமைப்பு அந்த ஃபெடரல் அமைப்பில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில ஸ்டேட்ஸ் கனெக்டிக்கிட்டாக இருக்கட்டும் இல்லை வேறு சில ஸ்டேட்ஸ்லாம் நாங்கள்லாம் மாஸ்க்லாம் அனுப்பி அணி முடியாது அப்படின்னு அவங்க தனி தன்னிச்சையாக சில முடிவுகள் எடுத்தாங்க எல்லாமே எல்லா விஷயத்துக்கும் ஒத்து போகணுன்ற அவசியம் கிடையாது அது வந்து யூஎஸில் நம்ம நாம் பார்த்துருக்கோம் நிறைய அங்கே இருக்கும்போது நானே நோட்டீஸ் பண்ண இதை அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இங்கே இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இது சத்தியமாக அப்படி மாறுறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை ஏன்னா டெமோக்ரட்டிக் இண்டியா அதாவது வேர்ல்டுலேயே பிக்கஸ்ட் டெமோக்ரஸிங்கிறது இந்தியாவில் தான் இருக்குது அதுவும் ஒவ்வொரு மொழி வாரியான மாநிலங்கள் பல்வேறு தரப்பட்ட எல்லாத்தையும் ஒருங்கிணைச்சு கொண்டு போகக்கூடிய ஒரு சில விஷயங்கள் இன்றைக்கும் என்ன போராடி இப்போ நீங்கள் தமிழகமாக இருக்கட்டும் வேறு சில ஸ்டேட்ஸாக இருக்கட்டும் அவங்க என்ன கேட்டுட்ருக்காங்கன்னா அ
மாநிலங்கள் பட்டியலுக்கு கல்வியை திரும்பி கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டுட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி இவங்களோட கொரிஸே நிறைய இருக்கு அந்த ஒரு சில ஷெடியூல் இங்கேருந்து மாற்றி சென்ட்ரல் ஷெடியூலுக்கு மாற்றுனதெல்லாம் திரும்பி கொடுத்தா தான் எங்களுக்கு எங்களோட பவர்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் எடுத்துக்கிறீங்கன்ற ஒரு விஷயத்த தான் அவங்க முன்னெடுத்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க இது இப்போ இந்த நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த எஜுகேஷன் சொன்னீங்க நீங்கள் நம்முடைய பவரை வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எடுத்துக்கிச்சுன்னு இதுக்கு சரின்னு சொல்லி கையெழுத்துப்பட்டவர் யார் சார் இல்லை அந்த டைமில் இருந்தவங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க இது யாருன்னு கேட்குறீங்க அதாவது இப்போ நீங்கள் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொன்னால் கச்சத்தீவு ஒரு கதையை சொல்லுவாங்க இப்போ கச்சத்தீவு பேசும்போதெல்லாம் ஜெயலலிதா அப்போ கவர் இப்போ இங்கே சிஎம்ஆர் இருக்கும்போதெல்லாம் கொந்தளிச்சிருவாங்க ஏன்னா டிஎம்கே இருக்கும்போது தான் அது கொடுக்கப்பட்டது கச்சத்தீவு இலங்கைக்கு கொடுக்கப்பட்டது ஆஸ் பர் இந்தியா முழுக்க இருந்து அவங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அப்போது காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட்டு கேட்டு அதுபடி இவங்களும் ஓகேன்னு கொடுத்த மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள் ஆரம்பத்தில் அவங்க ஒரு இனிஷியேஷன் எடுத்திருப்பாங்க அதை அப்படி தொடர்ச்சியாக அடுத்து வரக்கூடிய ஆட்சியாளர்கள் அதை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுவாங்க இப்போ நீங்கள் ஒரு விஷயம் முடிஞ்சு இப்போது இனாக்ரேட் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு முக்கியமான ஒரு ஒரு பெரிய பில்டிங்கே ஒன்று இனாக்ரேட் பண்ணுறாங்க இல்லை ஒரு பெரிய ஒரு அமைப்பு ஒன்று உருவாக்குறாங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோ இல்லை ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டோ அப்போ என்ன நடக்கும்னா இது நேற்று ஆரம்பித்து இன்றைக்கி பண்ணலை ஆக்சுவலாக இது வந்து ஒரு லாங் ப்ராசஸ் அப்படி இருக்கும்போது முன்னாடி இருந்த கவர்மெண்ட்டு அதாவது ப்ரீவியஸ் கவர்மெண்ட்டு ஒரு விஷயத்தை இனிஷியேட் பண்ணி அதை எடுத்து கொண்டு போய் ஒரு சில சமயம் அப்படியே நின்றும் ஸ்டாக்னேட் ஆகிடும் அப்படி ஆகாமல் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அடுத்து வரக்கூடிய கவர்மெண்ட் அதை அப்படி கண்டினியூ பண்ணி கொண்டு போயிருந்தாங்கன்னா அதோட அவுட்கமில் நீங்கள் நாங்கள் பண்ணோம்னு காட்டிக்கலாம் இல்லை இப்போ திமுக வந்து இப்போ வந்து ஆட்சிக்கு வந்திருக்கு அதிமுக காலங்களில் பார்த்திங்கன்னா ஜெயலலிதா அவங்க வந்து மறைவுக்கு அப்புறம் பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் வந்து இடைக்காலத்தில் வந்து நிறைய சைன் போட்டார் அதில் இது ஒரு சைனா இல்லை அவங்க அதிமுக ஆட்சியில் இருந்தப்போ தான் இந்த விஷயம் கையெழுத்தானது அப்படின்ற ஒரு விஷயம் சொல்லப்பட்டது அது உண்மைதான் இல்லைன்னா கிடையாது ஆனால் ஆனால் அது ஜெயலலிதாவர்களால் கையெழுத்து போடப்பட்டது இல்லை அதான் அவங்க போட்ட மாதிரி தெரியல இல்லை அதுதான் அதான் அவங்க போடல ஆனால் அதிமுக ஆட்சியில் இருந்தப்போ தான் இந்த இதுக்கான ஒரு அச்சாரம் போடப்பட்டது அப்படின்ற ஒரு விஷயம் உண்மைதான் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா நீட்டுக்கு இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லையா இந்த நீட்டு இது கூட பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அப்போவே தான் கையில் போட்டு ஓகே பண்ணுறாங்க தான் போட்டாங்க அப்படி பண்ணும்போது அப்படி நீங்கள் வந்து இவங்க மேலே குறை சொல்கிறதா அவங்க மேலே குறை குறை சொல்வதா இல்லை சார் இப்போ உங்களுக்கே தெரியும் எம்பியெல்லாம் வந்து விலைக்கு வாங்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்லாம் வந்து பிஜேபி இது முழுக்க முழுக்க சொல்ல போனால் மத்திய அரசு வந்து எல்லாத்தையும் கைக்குள்ளே போட்டு தான் இந்த வேலைகளை செய்கிறாங்க அந்த நேரத்தில் அவங்க கண்டிப்பாக அதுக்கு ஒத்து வந்திருக்க மாட்டாங்கன்னு தான் தோணுது அதனால் அவங்க உடம்பு செல்லாதப்போ பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் ஆல்ரெடி எல்லாமே என்ன சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க எடப்பாடி வந்து பாஜகவை எதுக்கிறாரு ஆனால் ஓ பன்னீர்செல்வம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பாஜகவை எதுக்கலை அவங்களுடைய ஆள் மாதிரி தான் பண்ணிகிட்ருக்காரு அதனால தான் அதிமுக விட்டு ஃபஸ்ட்டு அவரை விளக்குனா தான் இந்த கட்சியை ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு அதிமுக கட்சியாகவே வைக்க முடியும் என்னன்னு <laughs> அவர் அவங்க கேட்டாலும் ஓகே என்ன சேர்த்து வச்சிருக்காரோ அதுக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி அந்த ஒரு முடிவை ஏன் எடுக்கிறாரு அப்படின்னா நீங்க சொன்ன மாதிரி பாரதிய ஜனதாக்கு அகெயின்ஸ்டா இல்ல பாரதிய ஜனதா விட்டு விலகி போறதோ அப்படி கிடையாது ஒரு சின்ன அதாவது பொலிட்டிக்கல்ல இதெல்லாம் வந்து ஒரு சின்ன கேம் இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா நான் தான் இங்க பவர்ஃபுல் நீ எதுவா இருந்தாலும் எங்கிட்ட பேசு இன்னொருத்தட்ட பேசுனா உனக்கு கே வேண்டிய எந்த டியூவும் கிடைக்காதுன்ற ஒரு விஷயத்த ஒரு ப்ரெஷரை மறைமுகமாக வைக்கிற ஒரு செக் இது சரி அப்போ நம்ம ஊர்லேருந்து நம்ம மாநிலங்கள்லேருந்து கொடுக்கப்பட வேண்டிய அந்த நம்ம கட்டுறோம் டேக்ஸ் எல்லாமே வரி படங்கள் எல்லாமே அப்போ அது மட்டும் கொடுக்கல அதுக்கு வந்து நம்ம அதை பற்றி பேசினாலே வந்து ஏன் சார் அப்போ கதறுறாங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு அதுதான் அதுக்கு வந்து இப்போ நீங்கள் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா டீசல் பெட்ரோல் விலை உயர்வு கூட பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டோட ஒரு டேக்ஸும் இருக்குது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட ஒரு டேக்ஸும் இருக்குது இதெல்லாம் சேர்த்தா தான் அதோடய ரேட்டு கூடுது இவ்வளோ ரேட்டு இருக்குது ஏன்னா வாங்கக்கூடிய அந்த கச்சா எண்ணெய்னு பார்த்தீங்கன்னா அது குரூட் ஆயிலோட ரேட்டு வந்து ஒரு ஃபிக்ஸட் ரேட்டு தான் அது சின்ன ஒரு ஆசிரியா இருக்கும் மட்டுமே அது வந்து ஒரு ஃபிக்ஸட் ரேட்டுனா மாதிரி பிஜேபி காட்டுறாங்க மத்திய அரசு காட்டுறாங்கன்னு சொல்லப்படுது இதே அ
அதே க்ரூட் ஆயில் வந்து கம்மியாக வாங்கி அந்த மக்களுக்கு வந்து கம்மியாக தான் கொடுங்க ஸ்ரீலங்காவில் எவ்வளோ சார் இப்போ ஸ்ரீலங்காவில் வந்து இந்த எக்கனாமிக்கல் ப்ராப்ளம் வந்ததுனால எல்லாமே அதிகமாக விற்கும் போச்சு இப்போ நம்மகிட்ட இருந்து தான் வந்து பூட்டானுக்கே கொடுக்குறாங்க பூட்டானில் மட்டும் அப்படி கம்மியாக இருக்குது நமக்கு மட்டும் அதிகமாக சென்ட்ரல் டேக்ஸும் ஸ்டேட் டேக்ஸும் கம்மி பண்ணுறாங்க கம்மி பண்ணால் உங்களுக்கு கம்மியாக போகும் ஸோ இது இப்போ என்ன பிரச்சனை எனக்கு எனக்கு என்ன புரியுது அப்படின்னா மக்களாக வந்து நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா இன்றைக்கி ஆன்லைன் ரம்மியாக இருக்கட்டும் பெட்ரோல் டீசலாக இருக்கட்டும் நீட்டாக இருக்கட்டும் ரயில்வே ஜாப் எல்லாத்தையும் ஒட்டுமொத்தமாக பார்க்கும்போது பண முதலைகள் அதாவது இந்த ஆன்லைன் ரம்பி வச்சுருக்கவங்க அவங்கள்ட்டருந்து கிடைக்கக்கூடிய வரி தான் முக்கியம் அப்படின்றது வந்து இங்கே ஊர்ஜிதமாகுது இப்போ நீங்கள் சொன்னதுலேருந்து இப்போ ஜனாதிபதி வந்து என்ன சார் நினைக்கிறார் இந்த ரம்பி வந்து தடைப்பட்டதுக்கு இல்லை மத்திய அரசு என்ன சொல்கிறதோ அதை அவங்க ஆமோதிக்க போகிறாங்க ஸோ அவங்களே அப்படி தான் ஜனாதிபதி இல்லை அதில் ஒன்றும் பண்ண முடியாது அதெல்லாம் சொன்னேன் நீங்கள் கேட்ட மாதிரி இது டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரி அப்படிங்கிறதுனால மத்திய அரசு குறிப்பாக கேபினெட் என்ன முடிவு பண்ணி அதை பிரசிடென்ட்டுக்கு சப்மிட் பண்ணுறாங்களோ பிரசிடென்ட் அதில் சைன் பண்ணிடுவாங்க ஆனால் இங்கே என்ன சொல்லப்படுதுன்னா ஜனாதிபதி வந்து ரெடியாக இருக்காங்க இதை வந்து தடை பண்ணுறதுக்கு ஆனால் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆளுங்க யார் தான் போராடுறாங்க அப்படின்னு யார் சொல்கிறா யார் அப்படி தான் வந்து சொல்லப்படுது அது யார் சொல்லுது நீங்களுமே நிறைய டேட்டா சொல்கிறீங்க சார் பட் அதே மாதிரி தான் வந்து இங்கே சொல்லப்படுதுன்னு சொல்கிறாங்க அவர் அடம் பிடிக்கிறாரு பயங்கரமாக அடம் பிடிக்கிறாரு இதை போட மாட்டேன் நீங்களே தான் சொன்னீங்க ஒரு நாலு பேர் வந்து ஒரு அஞ்சு பேர் வந்து பேசியிருக்காங்க ஒரு அஞ்சு பேர் வந்து பேசுனதை வந்து ஒரு பெருசாக எடுத்துக்கிட்டு அனிதிக்கல் கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காருன்னு நீங்கள் தான் சொன்னீங்க இரலவெண்ட் இரலவெண்ட் வந்து கேட்டிருக்காரு என்னோட வருஷன் இல்லை அதுவும் அவர் வில்சன் சார் சொல்கிற தகவல் ஏன்னா அவங்க சார் பேசினேன் அவர் பேசும்போது சொன்ன தகவல்கள் அது அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயங்களுக்கு ஏன் பிரசிடெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பிரசிடெண்ட் ஆஃபீஸில் என்ன முடிவு எடுக்கிறாங்க அப்படின்றதோ எல்லாமே வந்து ஒரு ஒரு ப்ரீ மெடிடேட்டடாக இருக்கும் நீங்கள் அவங்க வந்து இப்படி தான் பண்ணணும் இப்படி பண்ணக்கூடாதுன்ற எந்த ஒரு இதுவும் கிடையாது ஆனால் நிராகரிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு வச கான்ஸ்டியூஷன்லேயே உள்ள ஒரு விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் கேபினெட் மத்திய அரசோடு மத்திய அரசு கேபினெட் என்ன முடிவு எடுத்து அனுப்பினாலும் அதை அப்படியே ஆமோதிக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாதுன்ற ஒரு விஷயம் இருக்குது ஜனாதிபதி நினச்சா பண்ணலாம் ஆனால் இவங்களால அப்படின்ற மாதிரி இல்லை இவங்களால் அந்த பதவிக்கு வந்ததுனால ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க இவங்களோட ஒரு இவங்க சொல்கிறத கேட்குற மாதிரியான ஒரு சூழல் தான் நிலவுது இப்போ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அவங்க நான் ரெடியாக இருக்கேன் எனக்கு ஒரு மசோதா மடு கொடுங்க கேள்வி போடு கொடுத்துறேன்ற மாதிரிலாம் கிடையாது அப்படி நடக்காது அப்படின்னு சொல்ல வரேன் மொத்தமாக பார்க்கணும் எனக்கு தெரிஞ்சு நடந்த ஒரே விஷயம் நெகட்டிவாக திருப்பி போன விஷயம் வந்து ஒரே விஷயம் நான் பார்த்தது ஏபிஜே அப்துல் கலாம் ஐயா தான் ஏன்னா அவர் தான் இந்த மாதிரி இந்தியாவில் திறக்காத ஒரு இவங்க சோனியா காந்தி பிரதமராக ஆக முடியாது அப்படின்ற அந்த ஒரு விஷயத்தை கொண்டு போகும்போது அதை ரிஜெக்ட் பண்ணார் அந்த ரிஜெக்ட் பண்ணதுனால ஒரு தைரியம் வேணும்ல சார் அதுதான் சொல்லுவேன் அந்த தைரியம் யார்ட்டு இல்லைன்ற மாதிரி தான் ஆனால் அவர் முன்மொழிஞ்சது கொண்டு வந்ததே காங்கிரஸ் தான் அப்துல் கலாம் அப்படி இருக்கும்போதும் துணிஞ்சு இத்தனை அந்த இத்தனை ஆயிரம் கோடி மக்களுக்காக ஒரு முடிவு எடுத்தார் அது மாதிரி எல்லாரும் முடிவு எடுப்பாங்க எல்லாரும் அதே மாதிரி இருப்பாங்கன்னு சொல்ல முடியும் ஈவன் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா தமிழக கவர்னர் ஆர் என் ரவி அவர்கள் வந்து ஒரு ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் அவர் ஏற்கனவே சென்ட்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் பியூரோல என்னன்னா இல்ல நீங்க எதுக்காக இதை சொல்றோம் அப்படின்னா ஒண்ணும் இல்ல அவங்க ஒண்ணும் கிரீட வச்சவங்க கிடையாது ஆனா ஒரு ஐபிஎஸ் பாஸ் பண்றாங்கன்னா அப்ளிகேஷன் ஆஃப் மைண்ட் வில் பி வெரி ஷார்ப் அப்படி சொல்ல வர அதாவது ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் படிக்கிறதுனால நீங்க எவ்வளோ பெரிய பெரிய இன்ஸ்டிடியூஷன் இருக்கு படிக்கிற எல்லாரும் ஐபிஎஸ் பாஸ் பண்ணல ஐஏஎஸ் பாஸ் பண்ணல காரணம் என்னன்னா அந்த குறிப்பிட்ட டைமுக்குள்ள நான் கேட்கப்பட்ட கேள்விகளுக்கு சரியான பதில அதை வந்து எந்த நெகோசியேஷனும் இல்லாமல் கரெக்டாக அப் அந்த அப்ளிகேஷன் ஆஃப் மைண்டு கரெக்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் அதை கொடுக்க முடியும் அந்த மாதிரி ஒருத்தர் வரும்போது அந்த ஒரு ஒரு பெரிய பொறுப்பில் இருந்தவர் அப்படி இருக்கும்போது அவருக்கே சில விஷயங்கள் தெரியும் தெரிஞ்சாலும் அவர் அதான் எப்படி ரங்கசாமி பாண்டிச்சேரிக்க ஒரு சிஎம் சொன்னாரோ அது மாதிரி இவர் கைகளும் கட்டப்பட்டது தான் இவங்க சொல்கிறது அவங்க சொன்ன விஷயங்களாக சொல்கிற இவங்க செ செயல்படுத்துகிற மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அவ்வளோதான் ஒரு இறுதியான கேள்வி சார் இப்போ இந்த ஆன்லைன் ரம்மி தொடர் தற்கொலைகள் இதெல்லாம் சீக்கிரம் ஒரு முடிவுக்கு வருமா
அவர் ஓபிஎஸ் பையனை தவிர மற்ற எல்லாருமே திமுக தான் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாரும் அவங்க கூட்டணியிலையும் இருக்காங்க அவங்க கேட்குறது இன்னும் ஒரு இப்போ இதெல்லாம் வரப்போகுது இப்போது நீங்கள் பட்ஜெட்டு கிட்ஜெட்னு வரிசையாக கொண்டு வருவாங்க எல்லாத்தையுமே வந்து அவங்க என்னென்ன கொண்டு வராங்களோ அதை மாநிலங்களவையிலையும் இல்லை அவங்க இதுலேயும் லோக்சபாலையும் இல்லை ராஜ்யசபாலையும் நீங்கள் எந்த விதமான அப்ஜெக்ஷனும் சொல்லக்கூடாதுன்ற ஒரு விஷயம் டேர்ம்ஸ் வைப்பாங்க நல்ல டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரியில் நம்ம இருக்கு இல்லை அப்படி ஒரு கிவ் அண்ட் டேக் நீ ஒன்று நான் ஒன்று பண்ணுற உனக்கு ஃபேவர் நீ எனக்கு ஒன்று பண்ணுன்றது தான் இது மாதிரி ஒரு டீல் ஏதாவது பேசி பண்ணாங்கன்னா இதுக்கு ஒரு முடிவு வரும் இல்லையா இதை இப்போ நீங்கள் வில்சன் சார் வந்து ஒரு தனிநபர் மசோதா கொண்டு போயிருக்கார் இது எவ்வளோ நாள் ஆகும்னு தெரியாது அதுக்கும் டைம் ஃப்ரேம் கிடையாது இது கொண்டு போய் இது பார்லிமெண்டில் டிஸ்கஷன் எடுத்துச்சு டிஸ்கஷனில் அப்ரூவல் ஆகி அதுக்கப்புறம் அது கொண்டு போவாங்க ஸோ இதில் என்ன ஆகும்னா இப்போது இந்த தரப்பில் அதாவது திமுக தரப்பில் இப்போ நீங்கள் அதோட டேர்ம்ஸ் எல்லாம் வரலை அவங்க தனியாகவே இருக்காங்கன்னு முடிவு வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நாங்கள் பாருங்கள் இத்தனாம் தேதி நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம் இத்தனாம் தேதி வரைக்கும் எங்களுக்கு ரிப்ளை வரல இப்போது வில்சன் வந்து எம்பி அவர்கள் வந்து பார்லிமெண்டில் ஒரு தனிநபர் மசோதா இத்தனாம் தேதி கொண்டு வந்திருக்காரு அதுலேயும் எந்த முடிவும் எடுக்கப்படலன்னு இதெல்லாம் விழாவரியாக பொதுக்கூட்டங்களோ மீட்டிங்கோ போட்டு பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க எல்லாருமே அவங்க திமுக தரப்பில் இதை மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்ப்பாங்க அப்படி சொல்கிறதுனால என்ன ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக மத்திய அரசு தமிழக நலனுக்கு எதிராக இருக்காங்கன்ற ஒரு ப்ரொஜெக்ஷனை கொண்டு போவாங்க அப்படி போகும்போது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு எலெக்ஷன் வருது எவ்வளோ நாள் தாங்கு ஒரு க அதே கெத்தில் இருக்க முடியாது அப்போ என்ன ஆகும் வேறு வழியே இல்லாமல் த இங்கே த பார தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய பாரதிய ஜனதா கட்சியுமே சொல்லுவாங்க இதை நம்ம கொஞ்சம் இதை விட்டோம்னா நம்மளுக்கு ஷேக் ஆகிடும் நம்மளே கொண்டு போன மாதிரி ஒரு விஷயத்த ஏன்னா அதாவது மத்திய அரசு தமிழக நலனுக்காக ஒரு பேன் இதை வந்து மசோதாவை அப்ரூவ் பண்ணாங்கன்னு கொண்டு போயிட்டா அப்போ என்ன ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக நேம் வந்து இந்த பக்கம் இனிமேல் நீங்கள் ஐஏஎஸ் பாஸ் பண்ண மாதிரி தான் நீங்கள் ஆட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு சிலர் ஃபோட்டோ பார்த்தீங்கன்னா எல்லா அகாடமிலையும் ஃபோட்டோ இருக்கும் உண்மையாகவே அவர் எங்கே படித்தார்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து ஒரு இதில் ஒன்றில் தான் படிச்சிருப்பார் மற்றதில் இப்போ சங்கர் ஐஏஎஸ் அகாடமியில் படிச்சிருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்க ஆனால் அவர் சங்கர் அகாடமிலேயும் இருக்கும் இன்னும் மற்ற எல்லா அகாடமிலையும் இருக்கும் அவர் என்ன பண்ணியிருப்பாருன்னா எல்லா இடத்துலையும் டெஸ்ட் மட்டும் போய் எழுதுவாங்க ஒரு சிலர் அந்த டெஸ்ட் எழுதும்போது அவங்களோட என்ட்ரியை சேர்த்துப்பாங்க அதாவது ஆஸ் இஃப் அவங்க அங்கே படித்த மாதிரி ஸோ இது மாதிரி திமுக எந்த பக்கம் என்ன பண்ணிக்கலாம் தமிழகத்துக்கு நாங்கள் ஒரு இந்த மாதிரி லாட்ரி பேனை கொண்டு வந்துட்டோம் மக்கள் நல்லதுக்காக பண்ணணும்னு இவங்க ஒரு தரப்பு சொல்லிக்கலாம் பிஜேபி தரப்பில் என்ன பண்ணிக்கலாம் நாங்கள் தான் மக்கள் நலனுக்காக கடைசியாக கொண்டு வந்தோம் இவங்க அதை சரியாக எங்களுக்கு ப்ரொஜெக்ட் பண்ணலை சரியாக கொடுக்கல அதில் நிறைய கரெக்ஷன் இருந்தது அதில் லூப் போல் இருந்தது இந்த லூப் போல் எல்லாம் நாங்கள் சீல் பண்ணி கரெக்டாக கொண்டு வந்து மக்களுக்காக பண்ணோம்னு சொல்லும்போது என்ன ஆகும் இவங்களும் கெயின் ஆவாங்க இவங்களும் கெயின் ஆவாங்க அப்படி தான் போக போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே சார் புரிஞ்சிருச்சு இப்போ என்னென்னா வந்து யார் கொண்டு வந்தாலும் வரட்டும் சார் மக்கள் வந்து நல்லா இருக்கணும் இதனால யாரும் சாகக்கூடாதுன்றது தான் நம்முடைய இல்லை அது நடக்காது கண்டிப்பாக வரும் அதுவும் குறிப்பாக ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு மிடிலுக்குள்ளே வந்துடும் ஏன்னா எலெக்ஷன் ஸோ எலெக்ஷன் வர்றது ஒரு அட்வான்டேஜ்னு கூட வச்சுக்கலாம் இப்போ கூட கொஞ்சம் வருத்தமாக இருக்குது சார் எலெக்ஷன் ஏன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுலே வரல அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது வந்திருந்தால் நல்லா இருந்திருக்கும் தெரியலையே அது நீங்கள் மோடிஜியை தான் கேட்கணும் ஓகே சார் நன்றி